Hello friends, welcome back to my YouTube channel Biology Kingdom. Nowadays we are doing chapter Human Health and Diseases. In last video, that means part first of this chapter, we have discussed about uh, common diseases with human, their causal organism symptoms and effect. Today we will start. Today we will do immunity. इससे पहले अगर आपने chapter के part one की video नहीं देखी है, तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा. एंड गाइज आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तो मुझे आगे वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा सारा लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ गाइड सपोर्ट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए नाउ इम्यूनिटी आज हम करेंगे इम्यूनिटी द एबिलिटी ऑफ होस्ट सेल्स टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज ड्यू टू इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी अब इम्यूनिटी क्या होती है ये हमारे होस्ट सेल्स की एबिलिटी होती है जो मतलब जिससे जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं वो उनके अगेंस्ट फाइट कर सके हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट कर सके तो ये किसके रस होती है हमारे इम्यून सिस्टम के रस से हमें पावर मिलती है तो इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी गाइस प्लीज़ सॉरी अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है मेरी तबीयत सही नहीं है बट फिर भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ट्वेल्थ वाले बच्चों को जल्दी जल्दी नोट्स चाहिए होता है ताकि वो अपने आगे के लिए प्रिपेयर कर सके इम्यूनिटी होती है दो टाइप की होती है एक होती है इनेट इम्यूनिटी और सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो फर्स्ट जो इनेट इम्यूनिटी है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ जो इन इनेट इम्यूनिटी है ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है और ये बर्थ से हमारे अंदर यानी कि जब से हमने बर्थ यानी कि बर्थ हुआ है हमारा जब से हमने जन्म लिया है तब से ये इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरन एजेंट और ये जो इम्यूनिटी है इनेट इम्यूनिटी ये बहुत ये कुछ बैरियर प्रोवाइड करती है फॉरन एजेंट्स के लिए तो जो हम इसके जो फो, ये फोर काइंड्स के बैरियर होते हैं इसमें तो पहला है फिजिकल बैरियर लाइक स्किन म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेंटल ट्रैक सेकंड रीजियोलॉजिकल बैरियर तो ये क्या क्या है एसिड इन स्टमक सलीवा इन माउथ टीयर्स फ्रॉम आइस प्रिवेंट माइक्रोवियल ग्रोथ थर्ड जो बैरियर है वो है सेलर बैरियर तो इसमें फर्स्ट आता है ल्यूकोसाइड सेकेंड है न्यूट्रोफिल एंड थर्ड है मोनोसाइड फोर टाइप का जो बैरियर है वो है साइटोकाइन बैरियर वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन अब कुछ सेल्स को जब वायरस हमारी जब वायरस हमारी बॉडी में आता है तो कुछ सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो वो सेल इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन uh, सीक्रेट करती है जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं इट प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्टेड अब जो ये प्रोटीन एंड इंटरफेरॉन ये हमारी जो अदर सेल है जो अभी इन्फेक्ट नहीं हुई है उनको क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज़ अ पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस ये एक पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस होता है कैरेक्टराइज बाई मैम वैन अवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूज अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी जब हमारी बॉडी किसी पैथोजन से फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करती है तो वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं और ये लो इंटेंसिटी का होता है सब्सिक्वेंट इनकाउंटर बाय सेम पैथोजन प्रोड्यूस हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स अब अगर उसी पैथोजन से अगर बार बार इनकाउंटर होता है हमारी बॉडी का तो हमारी बॉडी एक हाई इंटेंसिफाई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है यानी कि हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है जिसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं नोट प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये किसके हेल्प से कैरिड आउट है ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के थ्रू कैरी आउट होते हैं बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन कॉल एंटीबॉडीज ईच हैविंग टू लाइट एंड टू हैवी चेन जो बी लिम्फोसाइट होता है ये एक प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडी एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है तो उसका आंसर है बी लिम्फोसाइड तो जो एंटीबॉडीज होती है उनके पास दो लाइट चेन होती है और दो हैवी चेन होती है आगे हम इस चैप्टर में एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे सेकेंड है इट्स शो यूमरल इट्स शो यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बिकॉज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ब्लड ये एच आई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है यानी कि यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है बिकॉज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ब्लड सेकेंड है टी लिम्फोसाइड्स टी लिम्फोसाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी शो करता है ये सी एम आई टाइप की इम्यूनिटी शो करता है अब है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी अगर हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी अगर 
में भी हमें पूछा जाता है एग्जाम में तो पहले हमें इसका डायग्राम लेना है इसका डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा द एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडीज होती है ये एक टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं एन आर वेरियस टाइप अब एंटीबॉडीज ऐसे नहीं है कि एक टाइप की होती होगी एंटीबॉडीज बहुत सारे टाइप की होती है जैसे आई जी ए आई जी एम आई जी ई आई जी जी ये बहुत टाइप की होती है अब यहाँ पे तो हम सिर्फ चार की बात करें चार एंटीबॉडीज बट आगे अगर आप हायर स्टडीज में देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी टाइप की एंटीबॉडीज होती है ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन टू आर लॉन्ग कॉल हैवी चेन अब जो एंटीबॉडीज होती है इसके पास फोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अब फोर पॉलीपेप्टाइड चेन में से जो दो होती है वो लॉन्ग चेन होती है और उनको हम क्या बोलते हैं हैवी चेन भी बोलते हैं एंड अदर टू चेन्स आर लाइट जिनको हम शॉर्ट uh, होती है और उनको हम बोलते हैं लाइट चेन बहुत आर अरेंज इन अ शेप ऑफ वाई इनको वाई शेप में अरेंज किया जाता है फोर पॉलीपेप्टाइड्स चेन को और हम अगर एंटीबॉडी को अगर क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट एंटीबॉडी तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एच टू एल टू का यूज़ करते हैं एच टू एल टू मतलब दो हैवी चेन एंड टू लाइट चेन सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ रिजेक्शन ये काफ़ी बार वन मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल मेडिएट जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो ग्राफ रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इम्यूनिटी कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के बेसिस पे अगर हम देखे जाए तो इम्यूनिटी दो टाइप की और होती है उनको हमने दो टाइप से और कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड है पैसिव इम्यूनिटी अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है बॉडी प्रोड्यूज इट्स ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन जो हमारी बॉडी है ये मतलब हमें कोई बाहर से हम कोई इम्यूनिटी नहीं लेते हैं ना ही हम बाहर से कोई एंटीबॉडीज लेते हैं हमारी बॉडी खुद अन, हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है किसी फॉरेन एजेंट या फिर एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये थोड़ा स्लो हो सकती है क्योंकि बॉडी हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बना रही है तो ये थोड़ा स्लो होगी ये थोड़ा स्लो होगी और इसके फुल इफेक्टिव इफेक्ट रिस्पॉन्स के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलीबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी सेकेंड है पैसिव इम्यूनिटी वैन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरन एजेंट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी जब हम रेडीमेड एंटीबॉडी यानी कि हम बाहर से बाहर से मतलब बनी बनाई एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि हमारी बॉडी फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट हो सके तो उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी इसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉम द येलोइश फ्लूड सीक्रेटेड बाई मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज आई जी ए टू प्रोटेक्ट इन्फेक्ट अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉम की तो कोलेस्ट्रॉम एक येलोइश फ्लूड है सीक्रेटेड बाई मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हमने ये चैप्टर थर्ड में भी पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जो लैक्टेशन के टाइम पर एक येलोइश फ्लूड जो मदर होती है वो प्रोड्यूस करती है सीक्रेट करती है जैसे हम क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम तो ये जो कोलेस्ट्रॉम मदर सीक्रेट करती है तो इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है तो उन एंटीबॉडीज़ को क्या बोलेंगे हम आई जे ए ये जो ये जो इन्फेंट होता है जो बेबी होता है उनको उनको प्रोटेक्ट करती है फॉरन एजेंट से द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देअर मदर थ्रो द प्लेसेंटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम भी जब तक मतलब फीटस जो बेबी है उसका बर्थ नहीं हुआ है उससे पहले भी जो फीटस होता है वो अपनी मदर से एंटीबॉडी रिसीव करता है थ्रो प्लेसेंटा नाउ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम जो इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है ये बेस है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर बेस है अ वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन टू द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पैथोजन तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज यानी कि वैक्सीन हमारी बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट एंटीजन जो वो एंटीजन जो कि फॉरन एजेंट बना रहे हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पैथोजन पैथोजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वैक्सीन आर द डेड एंड वीक एंड पैथोजन इंट्रोड्यूस इन द बॉडी जो वैक्सीन होती है ये इसमें जो वैक्सीन में क्या होता है डेड एंड वीक एंड पैथोजन को ही हम यूज़ करते हैं इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर परफॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टॉक्सिन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी यहाँ पे हम
एग्जाम्पल परफॉर्म एंटीबॉडी इंजेक्शन अगेंस्ट स्नैक वैनम इसका एग्जाम्पल जब हमें स्नैक काट लेता है तो उसके अगेंस्ट जो हम इंजेक्शन यूज करते हैं उसमें क्या होता है परफॉर्म एंटीबॉडीज होती है नाउ एलर्जीज द एग्जेजरेटिव रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टिन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी अब जो रिस्पॉन्स जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट तो उसे क्या बोलते हैं एलर्जी हमने देखा है कई बार हमें एकदम से एलर्जी हो जाती है हमें छींके आने शुरू हो जाती हैं आंसू आने शुरू हो जाते हैं तो ये क्या होता है हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है जो अब एलर्जन क्या होता है द सब्सटांस टू विच इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूज एलर्जन होता है कि जो जिस सब्सटांस की वजह से हमें एलर्जी हो रही है सपोज अगर मुझे पोलन ग्रेन्स की वजह से एलर्जी हो रही है तो पोलन ग्रेन क्या है एलर्जन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यू टू दीज आर आई जी ई टाइप अब कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जन आर माइट इन डस्ट पोलन एनिमल ब्लेडर एग्जाम सॉरी एनिमल ब्लेडर अगर मैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल की बात करूँ यानी कि एलर्जेंस की कुछ एग्जाम्पल जिनसे हमें एलर्जी हो सकती है तो वो है माइट इन डस्ट पोलन एंड एनिमल ब्लेडर एलर्जी अकर ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोन फ्राम द मस्ट सेल अब जो ये एलर्जी होती है किसकी वजह से ये दो केमिकल हिस्टामाइन एंड सेरोटोन ये हमारे मस्ट सेल से सीख रहे हैं इनकी वजह से हमें एलर्जी होती है सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन अब एलर्जी के क्या सिम्टम्स होते हैं स्नेजिंग वाटरी आइज रनिंग नोज डिफिकल्टी इन ब्रीज ये सब क्या है एलर्जी के सिम्टम्स हैं द पेशेंट इज डायग्नोस्ड बाई इंजेक्टिंग और एक्सपोज द पेशेंट टू वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ एलर्जन अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है तो ये पता करने के लिए हम जो पेशेंट है उसको स्मॉल डोज देते हैं किसी एलर्जन का ताकि हमें पता चल सके कि इसे किस से एलर्जी है ड्रग्स लाइक एंटा एंटी हिस्टामाइन एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी अगर हम कुछ ड्रग्स की बात करें जैसे एंटी हिस्टामाइन एड्रेलिन एंड स्टेरॉइड ये मतलब ये हमारे जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं अब है ऑटो इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अनोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्फ विच रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ जेनेटिक कॉज की वजह से या फिर कुछ अनोन रीजन की वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो हमारे सेल्फ सेल पर अटैक करने लग जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है इसको हम क्या बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी हम कह सकते हैं कि जो ऑटो इम्यूनिटी होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है इसका एग्जाम्पल है रोमेटॉइड अर्थरिटीज अगर हमें अगर हमें रोमेटॉइड अर्थरिटीज डिजीज़ हो जाती है तो इसलिए हमारे ये क्या होता है ये हमारी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है यानी कि अगर हमें ये डिजीज़ हो जाएगी तो जो हमारी बॉडी है वो हमारे सेल्फ सेल्स पर अटैक करेगी Thank you.